தமிழ் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில நடிகர்கள் பல வருடங்கள் ஆனாலும் தங்களோட நடிப்புனாலையும் மேலிசத்தினாலையும் ரொம்பவே பிரபலமாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட நடிகர்களில் நடிகர் கார்த்தியும் ஒருத்தர் ஏன்னா இவரோட டைலாக் டெலிவரி அண்ட் பாடி லாங்குவேஜ் ரெண்டுமே மக்களை ரொம்பவே கவர்ந்ததுன்னு சொல்லலாம் அதுலேயும் இவர் மக்களை அதிகமாக என்டர்டெயின் பண்ணுற விதத்துலேயே நடிச்சிருந்துருக்கிறாரு இந்த நிலையில் இவருக்கு ஏற்பட்ட ஒரு சோக சம்பவத்தை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நடிகர் கார்த்திக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் அலைகள் ஓய்வுதலை படம் மூலமாக தன்னோட சினிமா கெரியரை ஆரம்பித்தார் அதிலிருந்து பல படங்களில் நடிச்சிட்ருக்காரு இவர் தமிழ் தெலுங்கில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட படங்கள் நடிச்சிருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் பல படங்களில் பாடகராகவும் பணியாற்றியிருக்காரு கார்த்திக் தன்னோட சினிமா கெரியரில் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்தாரோ அந்த அளவுக்கு நிறைய கெட்ட பேர்களையும் சம்பாதிக்க ஆரம்பித்தார் இப்போ எப்படி சிம்பு படங்களோட ஷூட்டிங்க்கு காலதாமதமாக வருவாரோ அதே போல் தான் ஒரு டைமில் கார்த்திக்கும் பல படங்களில் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் இதனால் அவருக்கு நிறைய ஃப்ளாப்புகளும் தொடர் தோல்விகளும் வந்துக்கிட்டே இருந்தது அதனாலேயே இவரோட மார்க்கெட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரிய ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் சுந்தர்ஜியோட உள்ளத்தை அளித்த படத்தில் தான் இவரோட மார்க்கெட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயர ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறமும் பல படங்களில் நடித்தார் கார்த்திக் ரெண்டாயிரத்துக்கு அப்புறம் படங்களில் நடிக்கிறத கணிசமான அளவு குறைச்சிட்டார் இவருக்கு அரசியல் மேலே அதிகமான ஈடுபாடு இருந்ததுனால ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் நடந்த தேர்தலில் இவர் பார்வர்ட் பிளாக் கட்சியில் ஒரு முக்கியமான பொறுப்பில் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் அகில இந்திய நாடாளும் மக்கள் கட்சி அப்படிங்கிற ஒரு கட்சி ஆரம்பித்து அப்போ நடந்த லோக்சபா எலெக்ஷனில் விருதுநகரில் போட்டியிட்டார் அதில் அவருக்கு பதினைந்தாயிரம் ஓட்டுகள் கிடைச்சிது கார்த்திக் ரெண்டாயிரத்துக்கு அப்புறம் படங்கள் நடிக்கிறத கணிசமான அளவு குறைச்சிட்டார் இருந்தாலும் அவருக்கு ஃபேன் பேஸ் அதிகமாக தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அரசியல் மேலே அதிகமான ஆர்வம் இருந்ததுனால ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சியில் சேர்ந்து அப்போ இருந்த எலெக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் அகில இந்திய நாடாளும் மக்கள் கட்சி அப்படின்னு ஒரு கட்சியையும் ஆரம்பித்து அப்போ நடந்த லோக்சபா எலெக்ஷனில் விருதுநகர் தொகுதியில் நின்றுருக்கிறாரு அந்த எலெக்ஷன்லேயே அவர் பதினஞ்சாயிரம் ஓட்டு வின் பண்ணார் இருந்தாலும் அந்த எலெக்ஷனில் தோத்துட்டார் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று நடந்த சட்டசபை எலெக்ஷனில் கூட ஜெயலலிதா அவர்கள் கார்த்திக்கு சீட்டு கொடுத்தாங்க ஆனால் கார்த்திக் தனக்கு நாற்பது சீட்டு வரைக்கும் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாரு அதனால் ஜெயலலிதா அவர்கள் தர மறுத்துட்டாங்க அதனால் அந்த எலெக்ஷனில் திமுக கூட போட்டியிடலை மறுபடியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மனித உரிமைகள் காக்கும் கட்சி அப்படின்னு இன்னொரு கட்சியையும் நடிகர் கார்த்திக் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு இந்த நிலையில் ரீசெண்டாக நடிகை அருணா ஒரு இன்டர்வியூ ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க இவங்க எயிட்டிஸில் பல படங்களில் நடித்து ரொம்பவே பிரபலமானவங்க விசு பாரதிராஜாவோட சில படங்கள்லேயும் நடிச்சிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கார்த்திக்கோட அலைகள் ஓய்வுதலை படத்தோட தெலுங்கு வேர்ஷனில் கார்த்திக்கு ஜோடியாக இவங்க தான் நடிச்சிருந்தாங்க அப்போ ஏற்பட்ட ஒரு சுவாரஸ்ய அனுபவத்தை பற்றி அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது அப்போது அந்த படத்தை தெலுங்கில் பாரதிராஜாவே தான் டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறாரு அப்போது அந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஷார்ட் ஒன்று கடல்கிட்ட எடுக்க வேண்டியது இருந்துதான் கடல் அலைப்படுற பாறைகள் மேலே ஹீரோ ஹீரோயின் படுத்துட்டுருக்கப்போ அவங்க மேலே கடல் அலை விழுகிற மாதிரி அந்த ஷார்ட்டை ஷூட் பண்ண நினச்சிருக்கிறாரு பாரதிராஜா அதுக்காக இவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த பாறை பக்கத்தில் படுத்துக்கிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு பெரிய அலை வந்து அவங்க ரெண்டு பேரையுமே இழுத்துட்டு உள்ளே போயிடுச்சான் ரொம்ப நேரமாக உயிருக்கு போராடாத குறையா அங்கே ரொம்பவே தத்தளிச்சுட்டு இருந்திருக்கிறாங்க திரும்பவும் ஒரு பெரிய அலை அவங்கள அந்த பாறைக்கிட்டையே கொண்டு வந்து சேர்த்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனாலும் அப்போது சில சில காயங்கள் ஏற்பட்டுருக்குதாமா இருந்தாலும் அந்த ஷார்ட்டை நடிச்சு கொடுத்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அன்றைக்கி ஏதோ கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டம் இருந்ததுனால நானும் கார்த்தியும் உயிர் பொழைச்சோம் இல்லைன்னா நாங்கள் என்ன ஆயிருப்போன்னு எங்களுக்கே தெரியாது அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க மேலும் இந்த நியூஸ் ஆனது பயங்கரமாக வைரல் ஆகிட்டு வருது அடுத்த வீடியோ பார்க்குறக்கு முன்னாடி கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எங்கள் சற்றுமுன் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க